അവതാർത്തു പരാജയപ്പെടുമോ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കേട്ട സമയത്ത് ഈ കാര്യം ഇനി കള്ളുഷാപ്പിൽ ഇരുന്ന് കുശു കുശു പറയുന്നവരാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്ന് താളത്തിൽ പറയുന്നവരാണെങ്കിലും അവനെയൊക്കെ കായികപരമായിട്ട് നേരിടണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗോത്ര മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ തലച്ചോറിലിരുന്ന് ആധുനിക മനുഷ്യൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ തുറക്ക് എന്നിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു വായിച്ച സമയത്ത് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി അവതാറിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം വിജയകരമാവണമെങ്കിൽ രണ്ട് ബില്ലണെങ്കിലും ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ നേടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവതാർ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത് കോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള സാക്ഷാൽ ജെയിംസ് ക്യാമറോൺ തന്നെയായിരുന്നു രണ്ട് ബില്യൺ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നോളം കളക്ഷൻ നേടിയിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അഞ്ച് സിനിമകളിൽ ഒന്നായി അവതാറിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം സ്ഥാനം പിടിക്കേണ്ടതാണ് അത്രത്തോളം വലിയൊരു വിജയം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അവതാറിന് മുടക്കിയ പണം തിരിച്ചു കിട്ടൂ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭമാവൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തായാലും ആ വായന പിന്നെയും തുടർന്നു വായിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു ആരാണ് ഈ ജെയിംസ് ക്യാമറോൺ എന്താണ് അവതാറിൻ്റെ ഇത്രയും വലിയ പ്രത്യേകത നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അനുരാഗ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് മേൽപ്പറഞ്ഞ ആ ചെറിയ വായനയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ച രസകരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സിനിമയെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരൻ സിനിമയെ നല്ല ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും സിനിമ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം സിനിമയ്ക്ക് എങ്ങനെ തിരക്കഥ എഴുതണം എങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ക്യാമറ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായി കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ടുമില്ല അദ്ദേഹം ആദ്യം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് പിന്നീട് ട്രക്ക് ഡ്രൈവറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു വിജയമായി തീർന്ന സ്റ്റാർ വാർസ് എന്ന സിനിമ പുറത്തേക്കിറങ്ങുകയാണ് ഇത് കണ്ട സമയത്ത് ആ മനുഷ്യന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയാണ് തൻ്റെ ഭാവി സിനിമയാണ് ഇതുപോലെ ചില സിനിമകൾ തനിക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജോലിയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സിനിമയാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ജെയിംസ് ക്യാമറൂൺ എന്നായിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ പേര് സിനിമയെ ലക്ഷ്യമാക്കി അദ്ദേഹം ജീവിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചേർന്ന് സെനോ ജനസിസ് എന്നൊരു സിനിമ അദ്ദേഹം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സിനിമകൾ തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം അനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹോളിവുഡ് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് നിരവധി ജോലികളാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെയ്യുന്നത് സ്വയം പഠിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ഒന്നും ജോലിക്കിടയിൽ സമയം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഓഡിയോ ബുക്കുകൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് കുക്കു എഫ് എം സിനിമ അടക്കമുള്ള ധാരാളം മേഖലകളിൽ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ കുക്കു എഫ് എമ്മിലൂടെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എ എൻ ടോക്സ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അൻപത് ശതമാനം ഓഫറിൽ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പറ്റുന്നവരെല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഒരു ജോലി മാത്രമല്ല ഡ്രസ് സെറ്ററായും സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനറായും എല്ലാം അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുകയാണ് പിന്നീട് ഹോളിവുഡിൽ വർഷങ്ങളോളം പ്രൊഡക്ഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റായി ജോലി ചെയ്ത ശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ പിരാന ടു എന്ന സിനിമ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വൻ പരാജയമാണ് പിരാന ടു എന്ന ചിത്രം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് അവിടെ നിന്നും ജെയിംസ് ക്യാമറൂൺ ഒരു സത്യം തിരിച്ചറിയാണ് തൻ്റെ കഴിവുകൾ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഴുത്തിലും തനിക്ക് പങ്കുണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള സിനിമകളിൽ തൻ്റെ എഴുത്തിനും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവണമെന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് ഈ സമയത്താണ് ജെയിംസ് ക്യാമറൂണിന് ഒരു പനി വരുന്നത് അദ്ദേഹം പനിച്ച് മൂടി പുതച്ച് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഭാവിയിൽ നിന്നും റോബോട്ടുകൾ വന്ന് മനുഷ്യരെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ദുസ്വപ്നമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കണ്ടത് അദ്ദേഹം അത് ചെറുതായിട്ട് എഴുതി വെക്കു
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറായ സമയത്ത് ലൈറ്റ് സ്റ്റോം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്നൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ജെയിംസ് ക്യാമറൂൺ കോ ഫൗണ്ടറായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കീഴിലാണ് ടെർമിനേറ്റർ ടു എന്ന ടെർമിനേറ്ററിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നത് ആ സിനിമയും വലിയ രീതിയിൽ ഹിറ്റാവുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായ സമയത്ത് ലോകത്തെ തന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ജെയിംസ് ക്യാമറൂണിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സിനിമ പുറത്തേക്കിറങ്ങുകയാണ് ടൈറ്റാനിക് അന്നത്തെ സമയത്ത് ഭീമമായ തുക മുടക്കി നിർമ്മിച്ച ഒരു സിനിമയാണ് ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ആണ് അന്നത്തെ സമയത്ത് ആ സിനിമയ്ക്കായി ചിലവായതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടിയിലധികം ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആ സിനിമ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും പല ആളുകളുടെയും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമയായി ടൈറ്റാനിക് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ജെയിംസ് ക്യാമറൂണിന് സമുദ്രങ്ങളോടുള്ള കൗതുകം വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ നിർമ്മാണ രീതി സിനിമയിൽ പരമാവധി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സമുദ്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതും വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു പല സമയത്തും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് സ്വയം ഊളിയിട്ടിറങ്ങിപ്പോയി ചിത്രീകരണം നടത്താനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു സമുദ്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു സിനിമയാണോ സമുദ്രത്തിൻ്റെ നിഗൂഢതയാണോ താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്നൊരു ചോദ്യം അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തെല്ലാം അദ്ദേഹം ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകിയത് സമുദ്രത്തിൻ്റെ നിഗൂഢതകൾക്ക് തന്നെയാണ് ടൈറ്റാനിക് എന്തായാലും വലിയ വിജയമായി എന്ന് മാത്രമല്ല പതിനൊന്ന് അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ കിട്ടിയ ചിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ബഹുമതിയെല്ലാം ടൈറ്റാനിക് സ്വന്തമാക്കുകയാണ് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളറാണ് ആ സമയത്ത് ഗ്രോസ് കളക്ഷനായി ടൈറ്റാനിക് സ്വന്തമാക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ സിനിമകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യ അഞ്ചിൽ ഇപ്പോഴും ടൈറ്റാനിക് ഉണ്ട് ജെയിംസ് ക്യാമറൂൺ എന്തായാലും എർത്ത്ഷിപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് ടൈറ്റാനിക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ തന്നെ എൺപത് പേജുള്ള ഒരു തീം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് അവതാറിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ടെക്നോളജികൾ അത്രത്തോളം വളർന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ജെയിംസ് ക്യാമറൂൺ എപ്പോഴും തൻ്റെ സിനിമകൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന ചിന്തയുള്ള ആളായത് കൊണ്ടും ആ സമയത്ത് അവതാർ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാതെ പോവുകയാണ് സിനിമാ രംഗത്തെ ടെക്നോളജികൾ വളർന്ന് തൻ്റെ ഈ സിനിമ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അവതാർ യാഥാർത്ഥ്യമാവൂ എന്ന തീരുമാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം എടുക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വർഷമായപ്പോൾ ത്രീ ഡിയിലും മറ്റു ഉയർന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലും സിനിമ ചെയ്യാൻ ജെയിംസ് ക്യാമറൂൺ തയ്യാറാവുന്നുണ്ട് അവയിൽ പല സിനിമകളും വലിയ രീതിയിൽ ഹിറ്റാവുന്നുണ്ട് സമുദ്രങ്ങളോട് എന്നും കൗതുകം ഉണ്ടായിരുന്ന ജെയിംസ് ക്യാമറൂൺ തൻ്റെ തന്നെ ടൈറ്റാനിക് എന്ന സിനിമയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അബ്ബേസ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവങ്ങൾക്കെല്ലാം ശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ജെയിംസ് ക്യാമറൂൺ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത് കോഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച അവതാർ എന്ന ഇതിഹാസം പറക്കുന്നത് അവതാർ ഒരു സാധാരണ സിനിമ തന്നെയല്ലായിരുന്നു സിനിമാ രംഗത്തെ ചരിത്രത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഇതിഹാസമായിരുന്നു അവതാർ ഭാവിയിലെ ഒരു സാങ്കല്പിക കഥയായിരുന്നു അവതാറിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഭൂമിയിലെ റിസോഴ്സുകളെല്ലാം മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അണ്ണൊപ്റ്റേനിയം എന്നൊരു മിനറൽ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ ഗ്രഹത്തിൽ ജീവൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പാൻഡോറ എന്ന ആ ഗ്രഹത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നത് നാവി എന്ന ഹ്യൂമനോയിഡ് സ്പീഷ്യസിൽപ്പെട്ട ഏതാനും ജീവികളായിരുന്നു പാൻഡോറ എന്ന ജീവനുള്ള അന്യഗ്രഹത്തെ ജെയിംസ് ക്യാമറൂൺ അവതരിപ്പിച്ചത് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലായിരുന്നു നാവികൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ധാരാളം ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യത്യസ്തമായ സസ്യജാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മനോഹരമായ പക്ഷികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെയേറെ വിചിത്രമായ ഒരു ഫാൻറ്റസി വേൾഡ് തന്നെയാണ് പാൻഡോറ എന്ന രീതിയിൽ അവതാറിൽ ഒരുക്കി വെച്ചത് പാൻഡോറയിൽ നാവികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ അവരുപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അവിടെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജന്തുജാലങ്ങൾ പക്ഷികൾ സസ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം
പാൻഡോറയിൽ നാവികൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവതാർ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ജെയിംസ് ക്യാമറൂൺ അംഗമായിട്ടുള്ള സംഘം പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂഷൻ ക്യാമറ പോലും ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അത് വെച്ചാണ് പല ഷോട്ടുകളും ആ സിനിമയിൽ എടുക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ഇതിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുഖത്തെ ഓരോ എക്സ്പ്രഷനും കൃത്യമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അഭിനയിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേക സ്കൾ ക്യാപ്പുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ധാരാളം ക്യാമറകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്യാമറകളാണ് അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഓരോ മൈന്യൂട്ട് എക്സ്പ്രഷൻസും കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തത് നാവികളുടെ അവതാറിൽ കയറുന്ന മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ നാവികൾ തന്നെയായി അഭിനയിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഈ നാവികളായിട്ട് അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ മലകയറ്റ രീതികളും മരങ്കയറ്റ രീതികളും എല്ലാം പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു പലപ്പോഴും കാടുകളിൽ താമസിച്ച് വർഷങ്ങളോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താണ് പല നടന്മാരും നടിമാരും ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ മനുഷ്യരും തങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി നാവികളും പടവെട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനുഷ്യരാണല്ലോ നമുക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നാവികളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പ്രേക്ഷകരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും തുലനം ചെയ്യാനാവാത്ത അവതാറിലെ മ്യൂസിക് തന്നെയാണ് അവതാറിലെ ആ മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്തതാവട്ടെ ആറ് ഗ്രാമീ അവാർഡുകൾ നേടിയ ജെയിംസ് ഹോണർ ആയിരുന്നു ആ മ്യൂസിക് മാത്രം കേട്ടാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും പല ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിലും ആ മ്യൂസിക് അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അവതാറിനെ കുറിച്ച് വായിച്ച സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവർ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ വേണ്ടതല്ലേ നല്ല സൈസുള്ള ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് നല്ല ക്ലൗഡ് സിസ്റ്റം വേണം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഗയ എന്ന പേരിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്ലൗഡ് സിസ്റ്റം പോലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വയം പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ജെയിംസ് ക്യാമറൂൺ ഈ സിനിമയിൽ കോ എഡിറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ സിനിമയിലെ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഏതാണ്ട് ഒരു ഫ്രെയിം റെൻഡർ ചെയ്യാൻ പോലും മണിക്കൂറുകൾ എടുത്തിരുന്നു നമ്മുടെ സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല വലിയ രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളാണ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ പോലും മണിക്കൂറുകൾ എടുത്താണ് ഓരോ ഫ്രെയിമും റെൻഡർ ചെയ്തത് അത് മാത്രമല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന ഒരു സിനിമ പൂർണ്ണമായിട്ടും റെൻഡർ ചെയ്ത് എടുത്ത് പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആളുകളുടെ അധ്വാനം ആവശ്യമാണ് എന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഊഹിച്ചാൽ മതി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മുതൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ വരെ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ ആ സിനിമ നേടി എന്നാണ് പല കണക്കുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചില സ്ഥലത്ത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ബില്യൺ എന്നാണ് ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ബില്യൺ എന്നാണ് എന്താണെങ്കിലും ലോക സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം കളക്ഷൻ നേടിയ സിനിമയാണ് അവതാറിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം അവഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ എൻ ഗെയിം അവതാറിൻ്റെ റെക്കോർഡിന് മറികടന്നു എന്നും മറികടന്നിട്ടില്ല എന്നും വാദങ്ങളുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കളക്ഷൻ നേടിയ അഞ്ച് സിനിമകളിൽ രണ്ടെണ്ണവും ജെയിംസ് ക്യാമറൂണിൻ്റെ സിനിമകൾ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഈ അവതാറാണ് രണ്ടാമത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൈറ്റാനിക് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആ സിനിമയെ മറികടക്കാൻ പോലും ഇന്ന് പല ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകൾക്കും സാധിക്കുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ അവതാർ ദി വേ ഓഫ് വാട്ടർ പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് ഗ്രോസ് കളക്ഷനായി രണ്ട് ബില്യണിലധികം അതായത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നോളം ഏറ്റവും അധികം കളക്ഷൻ നേടിയിട്ടുള്ള സിനിമകളിലെ ആദ്യ അഞ്ച് സ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ അവതാർ ദി വേ ഓഫ് വാട്ടർ ഇടം പിടിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് സാമ്പത്തികപരമായി ഒരു വിജയമാവില്ല എന്ന് ജെയിംസ് ക്യാമറൂൺ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവതാർ ആരാധകർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കാരണങ്ങളുണ്ട് അവതാർ വിജയിക്കുമെന്ന് അവതാർ ആരാധകർ ഉറച്ചു കരുതാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം ജെയിംസ് ക്യാമറൂൺ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്താൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഹി മെയ്ഡ് ദ ടൈറ്റാനിക് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവതാർ ദ വേ ഓഫ് വാട്ടർ സമുദ്രവും വെള്ളവുമായെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ജെയിംസ് ക്യാമറൂണിന് സിനിമയിൽ അധികം ഇഷ്ടമുള്ളത് സമുദ്രത്തിൻ്റെ നിഗൂഢതകൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വലിയ രീതിയിൽ ഹിറ്റായിട്ടുള്ളതാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായും എ
വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് പറ്റുന്നവർ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെക്കൂ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ വായിക്കാനൊന്നും സമയമില്ലാത്തവർക്ക് കുക്കു എഫ് എമ്മിലൂടെ ഓഡിയോ ബുക്ക് രൂപത്തിൽ പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പറ്റുന്നവരെല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും നമുക്കെന്തായാലും മറ്റൊരു നല്ല വിഷയവുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഇറ്റ്സ് മീ അനുരാഗ്